तो आपके विषय पर ज्यादा लेकिन इस सारे के सारे कॉन्टेस्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट जिसको मिस करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग द की वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आती कि एग्जामिनर ने पूछा क्या था और स्टूडेंट्स का आंसर डिफरेंट तरीके से लिखते हैं आज मैं ऐसे चार कॉन्सेप्ट्स पर बात करूंगा जो कि एग्जामिनर बार-बार पेपर में पूछता है लेकिन स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टैंड करने में नाकाम रहते हैं एंड दोस फोर वर्ड्स आर इशू डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस इन चारों वर्ड्स में एक दूसरे से कुछ कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और चारों एक ही सिचुएशन की शायद डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स शायद समझ नहीं पाते कि किसी एक सिचुएशन के अंदर हमें इशू का वर्ड इस्तेमाल करना है उसमें डिस्प्यूट का वर्ड इस्तेमाल करना है कॉन्फ्लिक्ट का करना है या क्राइसिस का करना है आइए मैं आपको बताता हूं कि इन चारों के अंदर डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्ड इशू इशू इज एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज कोई भी टू पार्टीज के दरमियान अगर किसी किस्म का कोई डिफरेंस आ जाता है कोई डिसएग्रीमेंट आ जाता है उसको हम इशू कहते हैं यानी इशू अराइजेस ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज आप दूसरी तरफ चलते हैं तो एक वर्ड आता है डिस्प्यूट का कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा अगर इस डिसएग्रीमेंट में कोई पॉइंट ऑफ लॉ शामिल हो जाता है यानी कोई लीगल परस्पेक्टिव शामिल हो जाता है तो फिर वो इशू नहीं रहता वो डिस्प्यूट में चेंज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त आपस में किसी जमीन के ऊपर लड़ पड़े इन दोनों के दरमियान एक डिसएग्रीमेंट हुआ और उस डिसएग्रीमेंट से क्या हुआ एक इशू अराइज हुआ लेकिन अगर ये दोनों आपस में लड़े और उससे कोई लीगल पॉइंट इन्वॉल्व हो गया अब ये इशू नहीं रहेगा ये डिस्प्यूट में चेंज हो जाएगा इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स के अंदर एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हुआ करता था जिसका एक केस लॉ है जो कि आपको 1924 में आया था उसका नाम था मेवरो मेटिस पैलेस्टाइन कंसेशन केस मेवरो मेटिस पैलेस्टाइन कंसेशन केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका पुराना नाम परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था उसने डिस्प्यूट को डिफाइन किया अ डिसएग्रीमेंट ओवर अ पॉइंट ऑफ लॉ यानी कभी भी किसी लॉ के ऊपर अगर डिसएग्रीमेंट आएगा तो उसके लिए आपको वर्ड डिस्प्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा दैट इज वाई वी प्राइमरली यूज द वर्ड डिस्प्यूट फॉर कश्मीर यानी कि कश्मीर डिस्प्यूट जिसके बारे में हम बात करते हैं कि इंडिया वहां पर लीगल वॉलेशन कर रहा है अब हम चलते हैं अपने तीसरे वर्ड के ऊपर जो कि है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं एक ऐसी डिसएग्रीमेंट को कहते हैं विच इज आइदर गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और उसको सॉल्व करना तकरीबन नामुमकिन है यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसको सॉल्व करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ है या विच इज गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज वाई पीपल कॉल यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गेम इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हारना या चाइना का हारना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज क्राइसिस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं विच इज अफेक्टिंग अलॉट ऑफ पीपल और अलॉट ऑफ कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइमेट चेंज क्राइसिस की बात कर लें आप वाटर क्राइसिस की बात कर लें या एनर्जी क्राइसिस की बात कर लें अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रो टिप मैं आप स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं जब भी कोई वर्ड क्राइसिस का आएगा आपके किसी भी टॉपिक के अंदर तो आपके पेपर को अटेम्प्ट करना बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा वेन एवर द वर्ड क्राइसिस कम्स फॉर एग्जाम्पल वो सवाल करता है एनर्जी क्राइसिस पे या वॉटर क्राइसिस पर तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइन वट द क्राइसिस इज Secondly, you define who are being affected by the crisis. Third number, you have defined. Can you say what are the reasons or the causes behind that crisis? Fourth number, you have defined. Can you say what are the impacts or effects of that crisis? Fifth number, you talk about the responses to, to that crisis. Responses, those steps are which your government has taken against that crisis. And if those responses exist, then you will be included. If not, you will not be included. And if those responses exist, then you will be included. If not, you will not be included. और आखिर में जाके आप बताएंगे व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दैट क्राइसिस सो व्हाट व्हेन एवर द क्वेश्चन अबाउट क्राइसिस कम्स तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम को लेकर चलना पड़ेगा सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दीस आर सम ऑफ द टिप्स दैट द स्टूडेंट्स मिस एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू टेक माय क्लासेस माय लास्ट सेशन फॉर करंट इन पाकिस्तान अफेयर्स फॉर सीएसएस 2023 विल स्टार्ट ऑन 20th ऑफ अक्टूबर थैंक यू